ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എഫ് എക്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡിസൈൻ ഫോർ ആ ഡിസൈൻ ഫോർ ഓഫ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റിയും നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൗ നമുക്ക് ഇന്നെടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്നെടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലിയും ആണ് സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് ദ ടോപ്പിക്സ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ദിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലി ഓക്കെ ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആറ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ വൺ സോ ദ റെഡ്യൂസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ റെഡ്യൂസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ഡെവലപ്പ് എ മോഡുലർ ഡിസൈൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമ്പോണൻസ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദ ഡിസൈൻ പാർട്സ് ടു ബി മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ദ ഡിസൈൻ പാർട്സ് ടു ബി മൾട്ടി യൂസ് ആൻഡ് സിക്സ് വൺ ഇസ് ദ ഡിസൈൻ ഫോർ ഈസി ഓഫ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ so these are the activities for the design for manufacturability now we are going to elaborate each one and uh, what are uh, the uses of the each points okay activities and oro karyangalum endakeyana ennalla details nammal parayam first one reduce the total number of parts actually so it reduces the manufacturing cost the main aim is to reducing the cost that is manufacturing cost as you know that there is a 70 percentage of cost is manufacturing so that is uh, we have to reduce the manufacturing cost so when the number of parts is reducing the manufacturing cost is also reducing and it allows the less purchases and inventory handling and processing time development time equipment engineering time and assembly difficulty and service inspection testing etc so as you know that there is if the number of part is lesser or the less number of parts are there then we need to purchase the component purchase is lesser and the inventory inventory means to the uh, the total time adhaya the inventory nuna vera chelavu kanakkal actually adhaya nammal oru kaayathinu vendiyum povanum veranum valare less amount adhaya oru saanam bulky purchase cheyumba purchase cheyinadinulla adinde items adinde കോസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻവെൻട്രിയിൽ വരുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ആക്ച്വലി സോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് ആ പാർട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു പാർട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാർട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൂടാതെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ആക്ച്വലി അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു പാർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ട് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഏത് പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ആ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളതിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടോയ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടോയിൽ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്രൂവിന് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾഡ് ഇടണം അല്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈം അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോയിൽ
പിന്നെ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളുടെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം അത് ഷാർപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അത് കുറയും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ കോമ്പണൻസിനും വരുന്ന അതിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ അതേ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് പാർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് പാർട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ട് പാർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അഞ്ച് പാർട്ട് കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നതും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കോമണൻറ്റിന് മാത്രം അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മറ്റേതെന്താണ് ഈ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ആ മൂന്ന് പാർട്ടിനെയും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എൻറ്റയർ ലൈഫ് നൗ എ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ഹാവ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ പാർട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സൊ ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മിഷീൻ പാർട്ട് ആക്ച്വലി ദ മിഷീൻ പാർട്ട് ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ആ പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു പാർട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് പാർട്ടുകളും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ലൈക്ക് ഒന്ന് അലൂമിനിയം ഒന്ന് കോപ്പറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മെഷീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസിനെസ്സും അത് കോപ്പറിൽ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല കോപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കില്ല അലൂമിനിയത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ വേറെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇറ്റ് ബിക്കം വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ എസ് അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ എന്താ പറയുക മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ട അതിൻ്റെ കോമണൻസ് നമ്മൾക്ക് എക്യുപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ട ഐഡിയാസ് അതായത് ഏത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ കോമൺ ആക്കിയിട്ട് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ വൺ പീസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് സച്ച് ആസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിങ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രസിഷൻ കാസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് പവർ മെറ്റലോളജി എമങ് അതേഴ്സ് വൺ പീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്ച്വലി ലൈക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ലൈക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സോ അല്ലെ പ്രസിഷൻ കാസ്റ്റിങ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ മെറ്റലർജിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ മൾട്ടി കോമണൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉള്ള മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെയധികം പ്രയാസമായിരിക്കും സൊ എ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൈപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സപ്പോസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് എ പൈപ്പ് ആക്ച്വലി പൈപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിൽ അതിൽ വേറൊരു പാർട്ടും കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ പാർട്ടും കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കി
So, that is a very important thing. We have to update the pattern and redesign the pattern. Modules add in the pattern. Which help to test before the final assembly is put together. We have to make the modules wise. We have to update the product. 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 There is a lot of um, updated versions of cars, okay? Like, uh, now, Grand Titan. Grand Titan is a new product in the product. Grand Titan is a new product in the new product. Now, so, these cars are the same platform. The length-wise or the structure-wise is a very important part. That is the internal structure. But, for me, the appearance is not a Like the headlights, the wiper, the body, the body. But majorly, there is a platform that is not a So, modules wise, we have to add changes to the light, the headlight, the bumper, the changes the So, we can update our product actually. And redesign our process actually in the redesigning process. Now it allows the use of standard components to minimize the product variations. I suppose we use in the product in the component in the standard type an angle. We have product variations in a maintain other than the correct campaign. Suppose um, product variation no discussion. I pin any paparna matter. I'm a parent car or a parent car. I the grand item neo some other world than a pie grand item no decanager. I'm going to angle other than a breaking. That is the tire size, that is the same thing. The same thing. The same thing. The same Almost same thing. Even I think that is engine common. Actually, the engine inside the components. That is the bearing. That is the inside. For me, the appearance changes. Like headlights change, bumper change. That is the appearance change. Okay, so we can use the standard components to minimize the product variations. The next one is to use of a standard components. So, we use standard components. Use. Standard components use the channel. We can less expensive than the custom made items. So, we have standard components. For example, I have two days before I changed my scooter and the cable. So, I have a friend break in a cable. Now, I have to go to the cable. I have to go to the showroom. 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 Then, I have to go to the showroom. 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 That is the workshop. That is the same thing. 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 Orang kabel, alat gel, perlu orang item matra itu yang dah kau. Pasalnya custom made nolong itu. Ada itu perlu hero anda itu model, perlu hero master itu model, am model ni matra itu orang kabel yang dah kau. Ada boleh tu, ni common item lor orang kabel. Okay, kipak kabel manufacturer semua ni, ni apa, ini ni mana, ni apa, udah sekian macam ni, ni break kabel sendiri manufacturing. Apa, awalnya sekian macam ni, common dari kim platform lagi tu yang dah kau nolong. Okay, cila cila, cila itu macam ni nolong, but anda raya cila sahaja ni langgan nolong. Apam, yang pernah mana dah cerita ni, le, standard component dah ada ni, le, ni ya, it's very less expensive mana. Karena dah cerita ni, le, ada ni 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 ada ni
രണ്ട് വെഹിക്കിളിലും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ദ ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് കോമ്പണൻസ് റെഡ്യൂസസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലീഡ് ടൈംസ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ഇതിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ആക്ച്വലി സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ലീഡ് ടൈംസ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ തന്നെ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ബ്രേക്ക് അതായത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഡ്രം ഇ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആക്ച്വലി കോമൺ സൈസ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ വരിക ഇപ്പോൾ ടൂ വീലേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം കോമൺ സൈസിലായിരിക്കും ആക്ച്വലി വരിക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോമ്പോണൻറ്റ് കാറുകളിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് കാറുകളുടെ വീൽ ഹബിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ അതായത് വീൽ ഹബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ആക്കി വെക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാറുകളിലും ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കോമൺ സൈസ് ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ എന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ വീലിൻ്റെ സൈസിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് പവറിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് എന്താ ചെറിയ 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 വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു കോമൺ ആയിരിക്കും ഈ ഈ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി അപ്പം ദി ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് കോമൺസ് റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ലീഡ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇതേ സിലിണ്ടർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം സെയിം സൈസ് ആണ് ആക്ച്വലി സെയിം അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ന ദെൻ ദയർ റിയലബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ആസ് വെൽ അസേർട്ട് ആൻഡ് ഓക്കെ സോ അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമണൻസിൻ്റെ റിയലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ന യൂസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമണൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രഷർ ടു ദ സപ്ലയർ ആക്ച്വലി സോ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമണിൻ്റെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ സപ്പോസ് ഒരു ഒരു വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിളിനെ ആ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ കോമണൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ എന്താ പറയുക യാ ആ ടോട്ടൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ ആ ടൂ വീലറിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ടൂ വീലറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സപ്പോസ് ബെറ്റർ ദാൻ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഈ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടണം അതുപോലെ തന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് വന്ന് വാങ്ങും സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ ദ ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രഷർ ടു ദി സപ്ലയർ ഓക്കെ ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദ ഡിസൈൻ പാസ് ടു ബി മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ആക്ച്വലി സോ എ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ പാർട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് വേണ്ട അതായത് ഒരു ഡിസൈനിൽ വേണ്ട ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ആ സ്വിച്ചിൽ തന്നെ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആ ഒരു സ്വിച്ച് മതി ആക്ച്വലി അല്ലേ യാ ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു സ്വിച്ച് ധാരാളമാണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യാ ഇപ
കീ ആ കീയിലുള്ള അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവും നാല് സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ പ്രസ്സിൽ അടുത്ത് മ്യൂസിക് ആവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കോള് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോള് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഓണാക്കാൻ കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഒരു സിംഗിൾ ബട്ടൺ ക്യാൻ ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ പാർട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി അത് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പം അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പം പല പാർട്ടുകളും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞാനൊരു കുടേനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമ്പ്രല്ല ഇപ്പം അതിനില്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് അതായത് കുട നിവർത്താനും കുട അടയ്ക്കാനും അതേ ഒരു ബട്ടൺ തന്നെയാണ് സെയിം ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിവർത്തുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പാണ് ആക്ച്വലി സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്വിച്ചുകളുണ്ട് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും ഒരേ സ്വിച്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആക്ച്വലി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് ഓൺ ആക്കാൻ ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ ഒരു സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സ്വിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്വിച്ചിനെ തന്നെ അവർ മൾട്ടി യൂസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ പാർട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ദി ഡി ബെനിഫിറ്റ് ഗിവൺ ഇൻ ദ റൂൾ വൺ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് റൂൾ നമ്പർ വണ്ണിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ്സ് എറ്റ് ദാറ്റ് ദ റെഡ്യൂസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് സി വെൻ വി ആർ യൂസിംഗ് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ പാർട്ട് എ സിംഗിൾ പാർട്ട് വിച്ച് ഹാവിങ് എ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് റെഡ്യൂസ് ദൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ദെൻ ദർ ക്യാൻ ബി എൻ എലമെൻസ് സച്ച് എസ് ബിസൈഡ്സ് വിച്ച് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷൻ ഹാവ് ഗൈഡിങ് അലൈനിങ് ഓർ സെൽഫ് ഫിക്സ്ചറിങ് യെസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചില ചില ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസൈൻസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തിൻ്റെയും വേറൊരു എക്സ്ട്രാ പാർട്സുകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സെൽഫായിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യെസ് ഓക്കെ അതായത് ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു എച്ച് പിൻ്റെ പവലിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഒരു ടേബിൾ പോലത്തെ ഒരു പീസും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പീസും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഫിക്സ്ചർ പോലത്തെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതായത് രണ്ടൊരു ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ടു ആർ വെൻ ജോയിനിങ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സ്റ്റാൻഡ് ആക്ച്വലി അതായത് രണ്ട് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിനെയും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ മോണിറ്റർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അങ്ങനത്തെയാണ് ആക്ച്വലി അതായത് രണ്ട് സിംഗിൾ കോമ്പണൻ്റ് ആ രണ്ട് സിംഗിൾ കോമ്പണൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹാഫ് കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെ ജിൻ്റെ അടുത്ത് വൺ കെ ജി മോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മോണിറ്ററിന് വെയ്റ്റ് ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ അടുത്ത് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത്ര പണ്ടത്തെയാണ് അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിസൈനിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ചെറിയ പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് not only this enda paraya ee elements nu parayunnathu actually guide cheyanum adu pole thana adine align cheyanum adu pole thane self fixturing nadathuvanum appo ningalku venengile chila comments kaanam ningal kandirundam appo oru ac okke namukku porthu fit cheynathu cheriya rendu kambiya rend
ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹീറോ എൻ്റെ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ട്യൂ വീലേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ട്യൂ വീലേഴ്സിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ചില പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില പാർട്ടുകൾ ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ പാഡോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ടാവും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സുകൾ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സാധാരണ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന അതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ഏത് ലൈറ്റിൻ്റെ നയൻ ആംബിയൻ്റെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇതൊക്കെ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കും ആക്ച്വലി അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പവറും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കോമൺ ആണെങ്കിൽ ചില വസ്തുക്കളുണ്ടോ എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എല്ലാ പാർട്ടും ഒരേ മാതിരി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാറുകളുടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആമറോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല ബാറ്ററികളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററികളെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നയൻ ആംബിയൻ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈക്കിലെ ഇപ്പോൾ ബൈക്കുകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടറുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ ബാറ്ററീസൊക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഇറക്കുന്നത് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറോൻ്റെ കമ്പനി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്കൂട്ടറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന നട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ കോമൺ ഇതായിരിക്കും അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമാണ് ആക്ച്വലി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ദീസ് പാർട്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ചില പാർട്ടുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും ചില സമയം പാർട്ടുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിലായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഓൾ ദ പാർട്ട് യൂസ് ഇൻ ദ ഫേം ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ ടു ടൂ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫേം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫേമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതോ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് കോമൺലി ഇൻ ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്പോസ് അഞ്ചോ ആറോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആ കമ്പനി മാ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ആക്ച്വലി അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ട് ഒരു ഒരു പാർട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ടു ഒരു ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതൊരു നാല് ടൂ വീലേഴ്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടൂ വീലേഴ്സിനും പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തത് ദെൻ ദ പാർട്ട് ഫാമിലീസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫൈനിങ് ദി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സിമിലർ പാർട്ട് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ഫാമിലീസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരേ കോമൺ പാർട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു പാർട്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വെഹിക്കിൾസിന് സെയിം പാർട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു മിനിമൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് കാറ്റഗറീസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ വേരിയേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായത് ഓരോ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് അല്ലെ ഓരോ പാ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ചെയ്ത് തിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു മിനിമൈസ് ദാറ്റ് കാറ്റഗറി ആക്ച്വലി ഓക്കെ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്
So skipping the operations that are not required for it. That is, the production of specific part belonging to a given part family would follow the manufacturing routing that has been set up for its family. That is, suppose we have a specific part. That part is in a part family. We have a manufacturing routing that has been set up for it. Okay, that's why we have to do this in our family. We have to do this in our operations. We have to do this in our separate area. But, we have to do this in our design. We have to do this in our design. We have to avoid a specific part. Actually, we have to avoid a specific part. Because it will be a lot of cost. It will lead to a very high cost to us. Actually. In designing. Okay. For example, we have a Rolls Royce in the case. Now, we have a Rolls Royce in the case. It is a friend of the emblem. Actually, a Rolls Royce in the emblem. That is, when we start the one day, when we start the one day, when we start the one day, I have seen a video in the case. This is a emblem. This is a Rolls Royce in the emblem. It is a 2 lakh in the mold. And the rate actually. That is the setup. That is the emblem. That is the emblem. That is the emblem. That is the emblem. That is the work actually. That is actually the emblem. That is the function actually. Around 3 lakhs. 2 to 3 lakhs. So, that is the specific cost. Okay. Total cost of the product actually. In design changes to existing products are uh, especially in new product design. That is, a standard multi-use components should be used. Then we have to say that existing products are uh, special new product designs. So, we use it. We have to standard multi-use components. Okay. This is the design for easy of fabrication. To select the optimum fabric combination between the material and fabrication process to minimize overall manufacturing costs. Suppose we have a great manufacturing process and we have a great manufacturing process and we have a great manufacturing process. Suppose we have a great process and we have a great fabrication process and we have a great material and we have a great manufacturing process. We have a great manufacturing process. ओके बम और एक सामान्य बारे आने के लिए नमक मिशनिंग चाहिए आने का ये टाइप एटम वाला पन वाला यहाँ के आने के लिए आलूमिनियो अलग के लिए ये परना एलॉय टाइप पर वो मटेरियल से कह रही है नमक यूसी ये ना लोप पन डालना था ओके पांगते इधर लम मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो वाला वाला लोप है फॉर एक्सामल ये बार में लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग ये वाला रेलोप पना कारण दर्शन ये नेगला इन्हें कोस्टी वाला कॉल बन गया पीने वैरे ये बारे उद्देश्य इन दाने के लिए आह या इप्पन नमलों के मोबाइल फोन से के सेफ फाइट तो नमले यूसी ये नेटर सेफ गार्ड यूसी इन्दर ले फ्रेंडली तो नमके मोबाइल फोन डे चिल्ले वाला के सेफ आ कमेंट नमले सेफ गार्ड यूसी इन्दर पर शे इधर मैन्युफैक्चरिंग जी इन्दर वरना यह पहले डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग जी आह now in general, final operations such as painting and polishing, finish, finishing, etc. should be avoided. Okay. Suppose we have a product that is very important to us. That is finishing, that is polishing, painting. Okay. So, this is a very good cost. Okay. So, we avoid this in the same way that we avoid this in the same way that we avoid this in the same way. Okay. Now, we have a phone for the mobile phone. Ordinary local mobile phone. Jadi, untuk sesiapa yang ingin le, betul Android phone ada lah. Pandat saya phone ada, kita boleh use ini. Boleh Nokia ni ke, seperti itu. Aduk ke, dan ada ni ke plastik, sahaja plastik ni ada dua type body yang actually ada. Tapi, sebenarnya tu, mana yang le, kita kan dah Android phone segala ni ke, body ni ke pernah ni ada lah glass type, um back ni le, ni le blue ke color ni ke le. Angin ni le, sahaja ni ke wine ni le, ni ada ni coaster ni actually le. iPhone sendiri ke finishing atau model itu ni ada ni le, back ni le ke Apple dah citra la, citra ke beritahu ni ni, dah sticker ke dah kena ni model itu ni ada ni le, ni dari yang awal surface finish ke beritahu ni boh, ada ni cost yang ni le, twenty five thousand, thirty thousand rupees ni le kaya tu boh ni tu, apam, ada ke 
എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർ അതിൻ്റെ റാമിനും ഇതിനൊക്കെയല്ലേ ചാർജ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എല്ലാം വരും അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ട് അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് പാർട്ടും ഇൻസൈഡ് പാർട്ടും എല്ലാം വരും ഇതിൻ്റെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ് പോളിഷിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനിങ് ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക വളരെയധികം കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഫോണും ഈ ഒരു ഫോണും തമ്മിലുള്ള വളരെയധികം ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റേ റേറ്റിന് അപ്പം നോട്ട് ഓൺലി നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഇതിൽ മേ കേസ് മാത്രമല്ല ബട്ട് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങും ഇതിലെല്ലാ കേസസിലും ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് ടോളറൻസ് സർഫസ് ഫിനിഷ് റിക്വയർമെൻറ്റ് so that are commonly found the problems as a result of high and necessary production cost appo sadharana ayittu nammal ee fabrication la kaanunna problems nu parayana one excessive tolerance aanu ayittu nammal ippo sadharana ayittu oru joint ippo rendu part gal thammal join cheyumbo adile oru part nu velpam koodala ippo oru cylinder aa cylinder nu agathekku nammal ippo oru shaft gate aanu appo ee shaft inde designing il cylinder nu parayunnathu valare adhigam high velli hole aanu അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് വളരെ ചെറുതുമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോളറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ കൂടും ആക്ച്വലി ഓക്കെ പിന്നെ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് തമ്മിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോളുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ടാപ്പിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് കൂട്ടും ആക്ച്വലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ഫിനിഷ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി വേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഈസി ഓഫ് അസംബ്ലി ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫ്യൂവർ പാർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലെസ് ടൈം ടു അസംബിൾ സപ്പോസ് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അസംബിൾ ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ദി അസംബ്ലി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ വീലേഴ്സിൻ്റെ കേസസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കാറുകളുടെ കേസസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അധികം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കുറേ കോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇഫ് ദ പാർട്ട് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ഫീച്ചർ വിച്ച് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു ഗ്രാസ് മൂവ് ഓറിയൻ ആൻഡ് ഇൻസെർട്ട് ദം ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ദി അസംബ്ലി ടൈം ആൻഡ് അസംബ്ലി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ ദ പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു ഗ്രാസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ അസംബ്ലി ടൈമിങ്ങിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ അസംബ്ലി കോസ്റ്റിനും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാറുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാറുകളുടെ പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ അസംബ്ലി ചെയ്യാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ബോഡിയിലേക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മളൊരു എൻജിൻ ഇറക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലിട്ട ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് പക്ക വളരെ ഒരു ഈസി മാനറിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഫിറ്റിംഗ് ടൈം വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കവേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഈ കവേഴ്സ് ഇപ്പം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണ ഒരു കവറാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറാണ് ബാക്കിലിടുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇടുന്നത് അതായത് ഈസി ഈസി ആയി നമുക്ക് പൊട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മീൻസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന
സെപ്പറേറ്റ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ 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 ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പലതരത്തിലുള്ള ജോയിൻസുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ നെറ്റൺ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതേ കോമൺ തന്നെ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലത്തെ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വേർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റൺ റോൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രയാസമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ് എടുക്കുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു ടോയ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോയ്സ് അധികവും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഊരാനും ഇടാനും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആക്ച്വലി അല്ലേ അപ്പോൾ അവോയ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക രണ്ടാമത്തെ മിനിമൈസ് ദ കോംപ്ലയൻസ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുക കോംപ്ലിസിറ്റി ആയുള്ള പാർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ മിനിമൈസ് ദി ഹാൻഡ്ലിങ് അതായത് പല കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് അത് പോകരുത് ആക്ച്വലി വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഇതാക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിനിമൈസ് ദ പാർട്ട് കൗണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ആക്ച്വലി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുക വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യരുത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്ച്വലി അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നിങ്ങളൊരു പാട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുന്ന മാതിരിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഫോം നാളെ തരുന്നതായിരിക്കും ആക്ച്വലി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ എല്ലാവരും ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കുറേ ആൾക്കാർ ആൻസേഴ്സ് ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ അധികം ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കാണുകയും ചെയ്യുക ആക്ച്വലി വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു ക്ലാസ് എത്ര മതി ഓക്കെ